Қайырлы күн құрметті оқушылар, бүгін біз 5-ші сынып ағылшын тіліне тапсырмалар орындайтын боламыз. Ә, яғни жұмыс кітабынан workbook-тың 46-47-ші беттегі тапсырмаларды орындаймыз. Ең әуелі подписация батырмасын басып арқылы біздің каналымызға тіркелуді ұмытпайық. Және де видеоны соңына дейін көреміз. Сіздерге пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаймыз. Сонымен сабағымызды бастайық. Exercise 1 read the text answer the questions. Бірінші тапсырмада мәт, берілген мәтінді оқы және де сұраққа жауап бер дейді. Сұрақ бізде бұл екен. Where does Moza live? дейді. Ә, Moza қайда тұрады? Live дегеніміз тұру, өмір сүру деген сөзде. Where десе қайда? Яғни Moza қайда тұрады? Қайда өмір сүреді? Ал ендеше біз мәтінді оқи. At 6 o'clock every morning 10 years old. Moza Hatun always walks to the river near the house and climbs on the boat. Moza Hatun күнде сағат алтыда үйінің жанындағы өзенге ғарай барып, яғни бауыт дегеніміз қайыққа мінеді дейді. Ол бізде 10 жаста дейді. She's 10 years old. Ол 10 жаста екен. It goes to difficult villages and other girls jump on. Бұл қайық әртүрлі ауылдарға барады, және де сол әр ауылдан қыздар бұған мінеді дейді қайыққа. At half past seven, the special boat stops. Сағат жеті жарымда бұл арнайы қайық тоқтайды дейді. The boat is Moses school bus, but it's also her school and it has a classroom. Бұл қайық Музаның ә, автобусы, я, мектепке апаратын автобусы, сонымен қатар бұл оның сыныбы дейді. Муза lives in Bangladesh. Жан бізде сұрақ қандай болды? Муза қайда тұрады дейді? Муза lives in Bangladesh дейді. Яғни ол Бангладешті тұрады дейді. There are problems in the country because it rains a lot and it's often difficult to travel by road. Муза тұратын жер, яғни Бангладешті ә, проблемасы, мәселесі ә, ол жерде жиі өте көп жаңбыр жауады, сол үшін ол жақтың жолдары сервендеуге өте қолайсыз дейді. Some students go to classes on boats. Көп деген оқушылар ә, сол қай ғарқылы сыныпқа барады дейді. The students are usually girls. Бұл оқушылардың ә, көпсі әдетке қыз балылар. There are 30 students with a woman teacher. Ол жерде 30 оқушы бар, яғни ол жердегі мұғалім әйел адаммен қосқан кезде, мұғалімдері әйел адам екен, я, ер адам емес. Сол кісімен қосқан кезде 30 оқушы дейді. They have lessons with her for three hours, дейді. Оларда 3 сағат сабақ болады екен, 3 сағат сабақ. The girls study masses reading and writing in their languages Bangla and also in English деді. Бұлар өзі Бангладешті тұрады. Енді бұл жердегі қыздар не үйретті, үйренеді дейді. Математика, оқу және өз тілдерінде жазуды үйренеді. Сонымен қатар ағылшын тілі де бар дейді. Ағылшын тілінде және өз тілдерінде үйренеді екен. Жазу, оқу, математиканы. Uh, there is a computer on every boat, дейді. Әр бір қайықта uh, бір компьютердан бар, дейді. They use it for ICT lessons. Олар оны информатика сабағында қолданады. The students also study outside school. Оқушылар мектептен тыс тағыда сабағы оқиды. Moza usually does go to, to hours of homework every night, often masses or English. Моза әдетте екі сағат үй жұмысын орындайды, күнде кешкісін дейді. Ә, ол жиі оқитын сабақтарының бірі, ол математика мен ағылшын тілі. Неке енді бізде жауабы шықты. She lives in Bangladesh. Е? Ол қайда тұрады? Бангладешті тұрады. Ал олардың ә, өз тілдері Бангла тілі екен. Exercise 2. Read the text again, choose the correct answers. Екінші жаттығуда жаңа біз оқып шыққан мәтінде тағы да қайталап оқыңыз дейді, сол арқылы дұрыс жауаптарды беріңіз дейді. Moza goes to school in the morning, afternoon, evening деп тұрсы, morning таңдап дейді. 
Moza mektepke qay vaqtda barad ekan? Tangerteng, morning, afternoon degenimiz tushdi, evening degenimiz keshke. Arena tangerteng qism barad ya, saat 6 ta deb aytdik qo'y. Morning. Ikkinchi Moza goes to school on a dedi. Moza mektepke nemen boradigan surab tur. Birinchi A dedi, train dedi. Poyiz bilan barad, ikkinchi bus, avtobus bilan, uchinchi boat, qayiq bilan dedi. Arena qayiq bilan ya. Ikkinchi Uh, in Bangladesh are often bad dedi. Ya'ni Bangladeshda jiyi jamon qolaysiz bo'lib turadi. Ne ol ko'liklar ma, yo'l ma, qayiq pa. Arena jol ya, roads, jol ng'aysiz dedi. The students are usually o'quvchilardan ko'psi adatda qanday qizlar va yigitlar, ne bo'lmasa ayol odamlar, ne bo'lmasa qizlar dedi. Konishna qizlar ya, jana aytildi. Girls Төртінші, the students study their subjects in languages. Қандай тілде оқиды дейді балар. Олар екі тілде оқиды дейді, ағылшын және баңылы тілінде дейді. Келесі, exercise, re-read the text again, complete the sentences with a number дейді. Жаңа, біз оқы бөткен мәтінімізді тағыда қайталап оқиымыз, берілген сөйлемдерді сандармен толықтырамыз дейді. Moza Hatton is tent. 10 years old, yeah. Moza Hatun, one just a Moza jumps on the boat at 6 o'clock. Moza Sarat Alta da Kaikam Neda did. In Moza's class, there are Kancha Kanchak did 30 girls did again. The lessons are for three hours. Sabachter Sarat Polat did. There is one computer on every boat per computer bar did, yeah. Moza usually studies for two hours at home. Moza adetti yinde yek saqat sabah uqida. Exercise for answer the questions. Törtnishu jatta guda berilgen suraqtarga jawab ber dida. Where does Moza walk every morning? She walks to the river dida. Birnishu suraqda bizde ne dep tur misalinda degenim goi. Moza künde tanger tengisin qayda barada dedi ya. Ol özenge barada dedi ya. Ekinci endi özümüzdün birinci sıramızda oxeyik. Where does the boat go in the morning dedi. Qayıq tanger tengisin qayda barada dedi. Ol ər türlü ağıldarğa barada dedi ya. It goes to different villages. Exercise the second question. Is the teacher a man? Man дегеніміз ер адам, мұғалім. Ер адам ба? Дейді, teacher деген мұғалім ғой е? No, the teacher is a woman. Жоқ, мұғалім әйел адам. Үшінші сұрақ. What subjects do the girls study at school? Қыздар мектепте қандай сабықтарды оқиды дейді. They study masses reading and writing in ICT. Олар математика, оқу, жазу, және де информатика нүйренет деді. Төртінші сұрақ, what's the language of Bangladesh? Bangladeshтегі тіл қандай тіл дейді? It's Bangla, яғни Bangla тілі болды. What does Moza study at home? Moza үйде не оқиды дейді? Математика мен ағылшын деді. She studies masses and English. Exercise 5. Complete the sentences with the words in the box. 5-ші жатты ұдану, яшықта берілген сөздерді қолдана отырып, сөйлемді толықтыр дейді. Food technology is interesting. You sometimes study the things in the supermarket. Тамақ технологиясы қызықты. Сен кейде супермаркеттегі заттарды да үйренесін дейді. Бірінші, I like languages and French is one of my favorite subjects дейді. Мен тілдерді ұнатамын, яғни тіл үйренгенді ұнатамын дейді. Сонымен қатар, менің сүйікті тілімнің бірі ол француз тілі дейді. Екінші, the girls study masses and learn about numbers дейді. Қыздар математиканы, яғни сандарды үйренеді дейді. Үшінші, my brother is interested in valuable and rugby. He likes physical education at school. Менің ағам неге волейболға және де рагбиға ұнатады, ол мектепте дене шынықтыру сабағын жақсы көреді дейді. Төртінші, we have got a lot of computers in our 
University Room at School. Біздің мектептегі информатика кабинетінде көп деген компьютерлар бар дейді. Exercise 1. Rewrite the sentences using capital letters дейді. Берілген сөйлемдерді бас артермен қайтадан жазып шық дейді. Но бізге берілген сөйлем барлығы бірде кіші артпен жазылған, біз соларды үлкен артпен жазылу керек жерлерін үлкен артпен жазып көрсетіміз керек екен. Біріншіші, do you speak Turkish and German? Сен түрк және неміс тілінде сөйлесін бе? Деп тұр, я? Неке дәл осылай жазып аламыз. Қай жерінде барлығын бірде бас артпен жазамайыңыз, я? Сөйлем басы басталған кезде үлкен әріппен басталады және де елдің аттары, адамның аттары деген сияқты бізде олар бас әріппен жазылу керек, сол себепті есімізге сақтап отырамыз. Turkish and German. My aunt is from Brazil and her name is Elena. Менеке адамның аты сөйлем басы әбізательна бізде бас әріппен басталады деген сияқты елдің аты, адамның аты бас әріппен жазылады. Осылай көшір баламыз. The capital of Russia is Moscow. Мәскеудің, әй, Расияның несі астанасы Москва, я? Мәскеу. There is a good Italian restaurant in Astana. Астанада италияндық жақсы ресторан бар, дейді, я? At school we study English and Spanish. Мектепте біз ағылшын және испан түкін үйренеміз. Our friend is called Pablo and he is from Madrid. Менеке Madrid деген өз елдің аты, Pablo деген адамының аты үлкен әріппен жазылады. Және де our friend деген өз our деген өз басынан басталып тұрғасын, сөйлеміздің басы әрі қашан бізде бас әріппен жазылады. We write the sentences using commands, full stops and capital letters дейді. Бұл жерде де бас әріппен жазылу керек жерлер жазымыз керек. I like football, golf and tennis, I don't like basketball. Мен футбол, гольф, теннисті жақсы көрем, бірақ мен баскетболды ұнатпаймын дейді. We live in York, it's a city in England дейді. Біз Йоркта тұрамыз және де ол Англия елінің қаласы екен. We дегеніміз бас әріппен жазылып тұр, себебі сөйлем жаңа сөйлем әрқашында бізде бас әріппен жазылады. Йорк дегеніміз қала, яғни жер суаттары қала деген сияқты. Мемлекет адам аттары жаңа айтып өтіме бас әріппен жазылады. Ингланд дегеніміз Англия. They speak Russian, German and English. They don't speak Spanish. Келесі. I like Johnny, that He's an American actor. Johnny Depp дегеніміз адам аты, я? American actor. Martin is French. She comes from Paris. Paris бас әріппен жазылады тағыда. He studies Italian. It's an easy language. He only likes films. He isn't interested in sport. Ол тек қана кенелар жақсы көреді, ол спортқа қызықпайды. Exercise 3. Look at the notes and complete the article дейді. Бізде на төменде берілген яшыққа қараймыз және де төменде жазылып тұрған мақаланы толықтыр дейді. Бірінші, name дегенде жерде жұмысы және де туған тілі, елі, мемлекеті, сосын кейін сүйікті ісі ол үшін не? Басқа да қандай тілдерді білдіреді, от басы және саяқаты туралы ақпараттарды көрсетіміз кереккен. J.K. Rowling дегеніміз, ол бізде не жазушы е, Хэрри Поттер нұң жазушысы. Famous speakers of different languages дейді. Әр түрлі тілде сөйлейтін спикеріміз е. Ал еншек кетті. People in different countries around the world read The Harry Potter books by J.K. Rowling. Her native language is English, and she lives in Scotland. Артурлы елдегі, осы бүткіл ел дейді, Гарри Поттерді оқиды дейді, оны кім жазған? Роулинг жазған дейді. Оның негізгі тілі ағылшын тілі және ол Шатландияда тұрады дейді. She is famous for her writing in English, but she also speaks 
other languages. Ол өзінің жазушылығымен танымал, ә, ағылшында сонымен қатар ол әртүрлі басқа да тілдерде сөйлейді дейді. She speaks some Spanish and the Portuguese. Ә, ол ә, испан және де ә, португалия тілдерінде сөйлейді. She also speaks excellent French. Her vocabulary and ә, pronunciation are very good дейді. Сонымен қатар ол ә, француз тілінде өте жақсы сөйлейді. Оның ә, жаңағы дыбыстауы да өте жақсы дейді. Some of her family are from France, including her great-grandfather. Оның отпасының ә, отпасы жаңағы Франциядан дейді. Соның ішіне қоса қос айтқан кезде оның атасы дейді. She sometimes visits the capital Paris. Ол кейде Парижге барады дейді. Exercise 4. Look at the notes and write a short article about Sanjar Madiev дейді. Ә, бұл жерде тағы да бізге жұмысы, тұрақты тілі, жұмыс ә, атақты, атағы, саяқаты, отбасы туралы бізге қысқаша ақпараттар берген, соны біз мақала етіп жазып шығуымыз керек дейді. Кім туралы? Санжар Мадиев туралы, я? Ал енші оқып шығайық. Uh, people in Kazakhstan watch Санжар Мадиев in films. His native language is Kazakh and he lives in Kazakhstan. He's famous for studying at the New York Film Academy. He speaks a lot of languages, Russian language, English, French, and German. All his family are from Kazakhstan. He occasionally travels abroad. Яғни, Қазақстандағы қазақстандықтар Санжар Мадиевтің киноларын көреді дейді. Оның негізгі тілі қазақ, ол Қазақстан, тіл, Қазақстанда тұрады, оның отбасының барлығы қазақстандық, я? және де ә, ол Нью-Йорк фильм академиясында оқиды, ә, және де ол көп деген тілдерді біледі деген сияқты, оның ә, және де саяқаттары туралы айтып өткен екен. Бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.